ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ എല്ലാവർക്കും ആൻസി ടെക് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ കേരള പി എസ് സിയുടെ ഇൻസ്റ്റഡ് ഗ്രേഡ് വൺ ഇൻഫോർമേഷൻ ടെക്നോളജി അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസ്റ്റഡ് ഗ്രേഡ് വൺ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജസ് ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഈ രണ്ട് പോസ്റ്റിനും കൂടെ ഒറ്റ എക്സാം ആണ് നമ്മുടെ എക്സാം ഡേറ്റ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഒൻപത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് നമ്മുടെ എക്സാം വരുന്നത് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ബേസിൽ നമ്മുടെ ഒരു ക്ലാസ്സസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നാളെ മുതൽ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റഡി ടൈം ടേബിൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ജൂലൈ സെക്കൻഡ് വീക്ക് വരെയുള്ള ഒരു ടൈം ടേബിളാണ് അപ്പോൾ ആ ടൈം ടേബിൾ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ക്ലാസ്സസ് കൊടുക്കും ഓക്കെ നാളെ മുതൽ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടൈം ടേബിൾ നോക്കാം ഇരുപത്തി ഏഴാം തീയതി നാളെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് മൊഡ്യൂൾ വൺ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മൊഡ്യൂൾ വണ്ണ് അതായത് ഫസ്റ്റ് വരുന്ന ഡേറ്റ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പിന്നെ കോമ്പണൻസ് ലാന് മാന് വാൻ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് ടോപ്പോളജീസ് അതൊക്കെ നോക്കാനുണ്ട് ഇരുപത്തി എട്ടാം തീയതി ഡിജിറ്റൽ അനലോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പിന്നെ ഐ എസ് ഒ എസ് ഐ ആർക്കിടെക്ചർ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഇമ്പയർമെൻറ്റ് മീഡിയ അതാണ് നമുക്ക് ഇരുപത്തി എട്ടാം തീയതി നോക്കാനുള്ളത് ഇരുപത്തി ഒൻപതാം തീയതി മോഡുലേഷൻ എയർ ഡിറ്റക്ഷൻ കറക്ഷൻ എ ആർ ക്യൂ ടെക്നിക്ക് മൾട്ടിപ്ലെക്സിംഗ് സ്വിച്ചിങ് ടെക്നിക്സ് വയർലെസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മുപ്പതാം തീയതി നമുക്ക് ആ ഒരു ഡേറ്റ കമ്മ്യൂണിക്കൻ ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിൽ നിന്ന് ഇരുപത് മാർക്കിനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ് നിങ്ങൾ അത് ഇരുപത് മാർക്ക് നമുക്ക് നല്ലപോലെ പഠിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ഡേറ്റ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആ ഒരു ടോപ്പിക്ക് ആ ഒരു പാരഗ്രാഫ് കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ എക്സാം ആണ് മുപ്പതാം തീയതി പിന്നെ ഒന്നാം തീയതി ജൂലൈ ഒന്നാം തീയതി അടുത്ത സെക്ഷൻ കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്കാണ് നമുക്ക് അതിൽ തിയറി പഠിക്കണം ഡേറ്റ ലിങ്ക് ലെയർ മാക്ക് സബ് സബ് ലെയർ സി എസ് എം എ സി എസ് എം എ സി ഡി ഇൻ്റർനെറ്റ് ഐ ട്രിപ്പിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ റൂട്ടിംഗ് അൽഗോറിതംസും കൺജഷൻ കൺട്രോൾ അൽഗോറിതംസ് ഒക്കെയാണ് ഒന്നാം തീയതി വരുന്നത് രണ്ടാം തീയതി ആണെങ്കിൽ അത് അവിടെ നമുക്ക് സബ്നെറ്റിംഗ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയേഴ്സ് സർവീസസ് ഇമെയിൽ ആർക്കിടെക്ചർ ഡി എൻ എസ് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ നമുക്ക് മൂന്നാം തീയതി സൺഡേ ആണെന്ന് നമുക്ക് ക്ലാസ് ഇല്ല നാലാം തീയതി മൺഡേ നെറ്റ്വർക്ക് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡിവൈസസിനെ കുറിച്ചും അഞ്ചാം തീയതി അതിൻ്റെ ബാക്കി വയർലെസ് എസ് എസ് പോയിൻറ്റ് ആറാം തീയതി ആകുമ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് ഫുൾ കഴിയും അതിൻ്റെ എക്സാം ആണ് ആറാം തീയതി വരുന്നത് ഏഴാം തീയതി ഇൻഫോർമേഷൻ സെക്യൂരിറ്റി അടുത്ത ഒരു സെക്ഷൻ വരാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ സെക്യൂരിറ്റി പിന്നെ അതുപോലെ ഒ എസ് ഐ സെക്യൂരിറ്റി എൻ്റെ ആർക്കിടെക്ചർ എട്ടാം തീയതി എൻ്റെ ബാക്കി സിമെട്രിക് അസിമെട്രിക് ഇൻക്രിപ്ഷൻ മാക്ക് ഹാച്ച് ഫംഗ്ഷൻ അതൊക്കെയാണ് ഒൻപതാം തീയതി വന്നിട്ട് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ യൂസർ അതൻറ്റിക്കേഷൻ റിമോട്ട് യൂസർ അതൻറ്റിക്കേഷൻ വരുന്നുണ്ട് പത്താം തീയതി സൺഡേ ക്ലാസ്സില്ല പതിനൊന്നാം തീയതി ഇൻട്രൂഷൻ ഡിറ്റക്ഷൻ സിസ്റ്റം ഹണി പോട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫയർവാളിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ടാം തീയതി ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻഫോർമേഷൻ സെക്യൂരിറ്റി ആ ഒരു മൊഡ്യൂൾ കഴിയും ആ ഒരു പാരഗ്രാഫ് കഴിയും അതിൻ്റെ എക്സാം ആണ് പന്ത്രണ്ടാം തീയതി പതിമൂന്നാം തീയതി നമുക്ക് ആ മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് സെക്ഷൻ മൊബൈൽ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ആണ് സെല്ലാർ സിസ്റ്റം എസ് ഡി എം എ എഫ് ടി എം എ ടി ഡി എം എ സി ഡി എം എ പതിനാലാം തീയതി ജിയോ മിയ നമുക്ക് അതിൻ്റെ പ്രോട്ടോകോൾസ് എല്ലാം ബ്ലൂടൂത്ത് അതിനെക്കുറിച്ചും പതിനഞ്ചാം തീയതി മൊബൈൽ കമ്മ്യൂ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് കഴിയും അതിൻ്റെ എക്സാം ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ പതിനഞ്ചാം തീയതി അതായത് ജൂലൈ പതിനഞ്ചാം തീയതി ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ മൊഡ്യൂൾ വൺ ഫുൾ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കും അതിൻ്റെ ഓരോ ടോപ്പിക്കും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്ന വീഡിയോ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് റെഫർ ചെയ്യാനായിട്ട് പി ഡി എഫ് നോട്ട്സ് ഓരോ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് വരുന്ന എം സി ക്യു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് പ്രീവിയസ് ഇയർ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു നമ്മുടെ ക്ലാസ്സസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പതിനാറാം തീയതി ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിൻ്റെ എക്സാം ആണ് ഓരോ മൊഡ്യൂൾ കഴിയുമ്പോൾ ഒരു പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകും ഓക്കെ അപ്പോൾ പതിനാറാം തീയതി വരെയുള്ള ടൈം ടേബിൾ ആണ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മൊഡ്യൂൾ വൺ അപ്പോൾ ജൂലൈ പതിനഞ്ചാകുമ്പോൾ നമ്മൾ മൊഡ്യൂൾ വൺ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളൊരു അടുത്ത നിങ്ങൾക്ക് ആകെ അഞ്ച് മൊഡ്യൂളാണുള്ളത് പഠിക്കാൻ അതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ഓരോ മൊഡ്യൂളും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ മോ നമുക്കൊരു
via some form of transmission media such as cable wire or it can be air or vacuum cable wire alleki nammada vayu alleki vacuum polulla edengil tarathilulla transmission media vadi rendu ubagaranangal thammilulla data exchange alleki data kaimaatram ane nammal data communication ennu parayunnathu okay for the occurrence of data communication communicating devices must be part of communication system this made up of a combination of hardware or software devices and program okay adayathu nammal ippam ee oru data nammada data communication okay ee oru data nammada aa oru communication undagunnadine adayathu nammada ee data communicating devices venam communicating devices oru valiya oru role nammada communication system il vahikkunnundu it is a part of a communication system aanu adu mainly undakkiyulla endinekke combination aanu hardware software devices programs indekke oru combination aanu okay ഹാർഡ്വെയർ അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപകരണങ്ങൾ അതിൻ്റെ പ്രോഗ്രാമുകളൊക്കെ ഒരു സംയോജിച്ച് നിർമ്മിച്ച ഒരു എന്താണ് ഒരു ആശയവിനിമയ സംവിധാനത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഡേറ്റ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ദി ഒക്കറൻസ് ഓഫ് ഡേറ്റ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് ഡിവൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് എന്തിൻ്റെയൊക്കെ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ഹാർഡ്വെയർ അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡിവൈസ് ആൻഡ് പ്രോഗ്രാംസ് ഓക്കെ നമുക്കിതിൻ്റെ ഡേറ്റ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കോമ്പണൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ എന്താണ് ഡേറ്റ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നമ്മളൊരു ഇൻഫോർമേഷൻ അല്ലേ ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്കറിയാം ഒരു മിനിമർ ഒരു സെൻ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിസീവർ വേണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കേൾക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു സെൻ്റർ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന റിസീവർ അപ്പോൾ ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ മിനിമം ഒരു സെൻ്റർ അല്ലെങ്കിൽ റിസീവർ വേണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ കോമ്പണൻസ് എന്ന് നോക്കാം മെയിൻ മെയിൻലി ഫൈവ് കോമ്പണൻസ് ആണ് വരുന്നത് മെസ്സേജ് സെൻറ്റ് റിസീവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ മീഡിയം സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ഡേറ്റ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ പ്രധാനമായും അഞ്ച് ഘടകങ്ങളുണ്ട് മെസ്സേജ് നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ സന്ദേശം എന്നൊക്കെ പറയാം അല്ലേ മെസ്സേജ് പിന്നെ സെൻ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയക്കുന്ന ആൾ റിസീവർ സ്വീകരിക്കുന്ന ആൾ പിന്നെ ട്രാൻസ്മിഷൻ മീഡിയം പിന്നെ കുറേ സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസും ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫിഗർ നോക്കൂ ഇതിലവർ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയി തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നോക്കൂ ഒരു സെൻ്റർ ഉണ്ട് അല്ലേ ഒരു സെൻ്റർ ഉണ്ട് ആ പിന്നെ സെൻ്റർ എന്താണ് ഒരു പ്രോട്ടോക്കോളൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്താണെന്ന് പറയാം എന്നിട്ട് ഈ സെൻ്റർ ഒരു പ്രോട്ടോകോൾ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടാണ് ആ മെസ്സേജ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സെൻ്ററിനെയും റിസീവറിനെയും കളക്റ്റീവ്ലി പറയുന്ന നെയ്മാണ് നോട്ട്സ് എന്ന് പറയും സെൻ്ററിനെ റിസീവറിനെ നമുക്ക് നോട്ട്സ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ സെൻ്ററിന് എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോ ഒരു പ്രോട്ടോകോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസ് ഈ പ്രോട്ടോകോൾ ഫോളോ ചെയ്ത് ഒരു മെസ്സേജ് ഈ ഒരു ട്രാൻസ്മിഷൻ മീഡിയം ഒരു ട്രാൻസ്മിഷൻ മീഡിയം വഴി നമ്മുടെ റിസീവറിന് സെൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് റിസീവർ എന്ത് ചെയ്യും റിസീവറിലും അതുപോലെ പ്രോട്ടോകോൾ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ കോമ്പണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിനി ഓരോന്ന് നോക്കാം എന്താണെന്ന് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് മെസ്സേജ് എന്താണ് മെസ്സേജ് എന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് മെസ്സേജ് ആണ് ഇപ്പോൾ എന്താ ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം നോക്കൂ എന്താണ് മെസ്സേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ മോസ്റ്റ് യൂസ്ഫുൾ അസെറ്റ് ഓഫ് എ ഡേറ്റ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഇതൊരു ഡേറ്റ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിന് ഏറ്റവും ഉപയോഗപ്രദമായ ഒരു എന്താണ് അസെറ്റാണ് യൂസ്ഫുൾ അസെറ്റാണ് ഡേറ്റ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ദ മെസ്സേജ് സിംപ്ലി റെഫേഴ്സ് ടു എ ഡേറ്റ ഓർ എ പീസ് ഓഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ടു ബി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റഡ് അല്ലേ എന്താണ് ഒരു മെസ്സേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു എന്താണ് ഒരു എന്താണ് ഒരു പീസ് ഓഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡേറ്റ നമ്മളത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഓക്കെ എ മെസ്സേജ് കുഡ് ബി ഇൻ എനി ഫോം ഇറ്റ് മേ ബി ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എ ടെസ്റ്റ് ഫൈൽ ആവാം ഒരു ഓഡിയോ ഫയൽ ആവാം വീഡിയോ ഫയൽ ആവാം അല്ലേ ഒരു നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു ടെസ്റ്റ് ഫയൽ ആവാം ഓഡിയോ ഫയലോ വീഡിയോ ഫയലോ ഏത് ഏത് രൂപത്തിലുമാണെങ്കിലും നമുക്കൊരു മെസ്സേജ് ആവാം ഓക്കെ അടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ സെൻറ്റർ എന്താണ് സെൻറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അയക്കുന്ന ആൾ അല്ലേ നമുക്ക് പറയാം to transfer message from source to destination someone must be there who will play role of a source okay nammada ee oru endana oru source ninnu destination lotu nammada message transfer cheyumbo aarana someone must be there adu ayalde role endana adu alla role aanu source inde role ennu parayunnathu okay nammada sender endana plays part of a source in data communication system sender plays part of a source in data communication system sender ennu parayunnathu endana namukku data send cheyina device allengi ആ ഒരു സെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ആരെന്ന് പറയുന്നത് സെൻ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ
ട്രാൻസ്മിഷൻ മീഡിയ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഫിസിക്കൽ പാർട്ടാണ് നമ്മുടെ സെൻറ്ററിൽ നിന്നും റിസീവിലേക്ക് റിസീവറിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് മെസ്സേജ് പോകുന്നത് അതിന് നമ്മളൊരു ട്രാൻസ്മിഷൻ മീഡിയം വഴിയാണ് അല്ലേ അല്ല നമുക്കതിനൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മീഡിയം എന്ന് പറയാം നമ്മുടെ ഇൻഫോർമേഷൻ നമ്മൾ നമ്മളിപ്പം ഇൻഫോർമേഷൻ നമ്മൾ ഇപ്പം ഞാൻ പറയുന്ന ഇൻഫോർമേഷൻ നിങ്ങൾ എത്തുന്നത് ഏത് വഴിയാണ് ഏത് വഴിയാണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് നമ്മുടെ ഇൻ്റർനെറ്റ് വഴിയാണ് എത്തുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടുത്തെ ട്രാൻസ്മിഷൻ മീഡിയം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻ്റർനെറ്റാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ട്രാൻസ്മിഷൻ മീഡിയം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഒരു ഫിസിക്കൽ പാത്താണ് നമ്മുടെ സെൻറ്ററിൽ നിന്നും റിസീവിലേക്ക് എങ്ങനെയാണോ മെസ്സേജ് പോകുന്നത് അതിനെ നമ്മുടെ ട്രാൻസ്മിഷൻ മീഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ ഇൻ എൻ്റയർ പ്രോസസ് ഓഫ് ഡേറ്റ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ദർ മസ്റ്റ് ബി സംതിങ് വിച്ച് ആക്ട് ആസ് എ ബ്രിഡ്ജ് ബിറ്റ് ഒരു സെൻറ്റർ റിസീവറിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ബ്രിഡ്ജ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ട്രാൻസ്മിഷൻ മീഡിയം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫിസിക്കൽ പാത്താണ് നമ്മുടെ ഡേറ്റ അല്ലെങ്കിൽ മെസ്സേജ് നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്യാണ് ഫ്രം സെൻറ്ററിൽ നിന്നും റിസീവറിലോട്ട് ഓക്കെ ട്രാൻസ്മിഷൻ മീഡിയം കുഡ് ബി ഗൈഡഡ് വിത്ത് വയേഴ്സ് ഓർ അൺഗൈഡഡ് വിത്തൌട്ട് വയർ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ട്വിസ്റ്റഡ് പെയർ കേബിൾ ഫൈബർ ഓപ്റ്റിക് കേബിൾ റേഡിയോ വേവ്സ് മൈക്രോ വേവ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ട്രാൻസ്മിഷൻ മീഡിയത്തിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ വരുന്നത് അടുത്ത് വരുന്നതാണ് പ്രോട്ടോകോൾ അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ ഒരു സെൻറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ സെൻറ്ററിന് ഒരു പ്രോട്ടോകോൾ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടാണ് മെസ്സേജ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സെൻറ്ററിനെയും റിസീവറിനെയും കളക്റ്റീവ്ലി പറഞ്ഞ് നമ്മൾ നോട് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ സെൻറ്റർ എന്ത് ചെയ്യും പ്രോട്ടോകോൾ ഫോളോ ചെയ്ത് ഒരു മെസ്സേജ് നമ്മുടെ ട്രാൻസ്മിഷൻ മീഡിയം വഴി റിസീവറിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് റിസീവറിലും അതുപോലെ എന്താണ് പ്രോട്ടോകോൾ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ കോമ്പണൻസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മുടെ പ്രോട്ടോകോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രോട്ടോകോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസ് ആണ് അതായത് ഒരു ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ഇത് നോക്കൂ നമ്മുടെ ഈ ഡയഗ്രാം നോക്കൂ ഒരു എന്താണ് ഒരു സെൻറ്റർ പറയുന്ന മെസ്സേജ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അല്ലേ അതായത് ഞാൻ ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നോക്കൂ ഞാൻ പറയുന്ന ലാംഗ്വേജ് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എങ്കിലും എന്താണ് ഒരു സക്സസ്ഫുൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അല്ല റിസീവറിന് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്ന ലാംഗ്വേജ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അപ്പോൾ ഒരു സക്സസ്ഫുൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണോ ഇല്ല സോ രണ്ട് പേർക്കും ആ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസ് ഫോളോ ചെയ്യണം ഞാൻ പറയുന്ന ലാംഗ്വേജ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവണം എങ്കിലേ അവിടെ ഒരു സക്സസ്ഫുൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസ് അതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരു സെൻറ്റർ ഉണ്ട് സെൻറ്ററിൽ ഒരു പ്രോട്ടോകോൾ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടാണ് മെസ്സേജ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സെൻറ്ററിനെയും റിസീവിനെയും കളക്റ്റീവ്ലി നമ്മൾ നോട്ട് എന്ന് പറയും ഇപ്പോൾ സെൻറ്റർ പ്രോട്ടോകോൾ ഫോളോ ചെയ്ത് ഒരു മെസ്സേജ് ട്രാൻസ്മിഷൻ മീഡിയം വഴി നമ്മുടെ റിസീവറിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ റിസീവറിനും എന്ത് ചെയ്യാൻ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രോട്ടോകോൾ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടാണ് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതായത് രണ്ട് പേർക്കും ലാംഗ്വേജ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം മലയാളം ആണെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ആണെങ്കിൽ രണ്ട് പേർക്കും അറിഞ്ഞിരിക്കണം നല്ല ഒരു സക്സസ്ഫുൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കത്തുള്ളൂ അതാണ് നമ്മൾ ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ ടു ഗവേൺ ഡേറ്റ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വേരിയസ് സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസ് ഹാഡ് ബീൻ ഓൾറെഡി ഡിസൈൻഡ് ബൈ ദ ഡിസൈനേഴ്സ് ഓഫ് ദി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ടു റെപ്രസെൻറ്റ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് എഗ്രിമെൻറ്റ് ബിറ്റ് ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ഡിവൈസ് നമ്മളൊരു എഗ്രിമെൻറ്റ് പോലെ നമുക്ക് പറയാം അതിന് നമ്മൾ പ്രോട്ടോകോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസ് നമ്മുടെ ഡേറ്റ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഗവേൺ ചെയ്യുന്ന സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസിനെ നമ്മൾ പ്രോട്ടോകോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് ഡിവൈസ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അവിടെ ഒരു പ്രോട്ടോകോൾ ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു സ്ഥലം പറഞ്ഞു അവിടെ ഒരു സക്സസ്ഫുൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് നടക്കത്തില്ല അപ്പോൾ ഒരു പ്രോട്ടോകോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസ് ദാറ്റ് ഗവേൺ ഡേറ്റ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡേറ്റ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ സിസ്റ്റം എല്ലാം കോമ്പണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മെസ്സേജ് സെൻ്റർ റിസീവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ മീഡിയം സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസ് അപ്പോൾ ഓരോന്നും എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക സെൻ്റർ എന്താണ് മെസ്സേജ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു മെസ്സേജ് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഫോർമേഷനെ നമ്മൾ മെസ്സേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സെൻ്റർ എന്ന് നമുക്ക് ഡേറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസ് റിസീവർ എന്ന് നമുക്ക് റിസീവ് ചെയ്യു
ഡാഷ് സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസ് ദാറ്റ് ഗവൺ ഡേറ്റാ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസ് ദാറ്റ് ഗവൺ ഡേറ്റാ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച ഡേറ്റാ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അതിൻ്റെ കോമ്പണൻസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അടുത്ത ക്ലാസ് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോ ക്ലാസ് നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യും അപ്പോൾ മറക്കാതിരിക്കും നമ്മുടെ ക്ലാസ്സസ് ടെലഗ്രാമിലാണ് നാളെ മുതൽ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സസ് വരുന്നത് വീഡിയോ ക്ലാസ് കാണും ഓരോ ടോപ്പിക്കും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്ന വീഡിയോ ക്ലാസ്സും കാണും അതിൻ്റെ പി ഡി എഫ് നോട്ട്സ് ഉണ്ട് എം സി ക്യു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഒരു ഓരോ പോർഷൻസ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എം സി ക്യു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഷെയർ ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ മൊഡ്യൂൾ ഒരു നേരത്തെ നെറ്റ്വർക്ക് ടോപ്പോളജി കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വരുന്ന എം സി ക്യൂസ് അങ്ങനെ ഓരോ പോർഷൻസ് കഴിയുമ്പോൾ എം സി ക്യൂ ഷെയർ ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ച് പോകും നമുക്ക് എക്സാം നല്ലപോലെ ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ നമ്മുടെ വീഡിയോസൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടണമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാ